ஆன்சிஸ் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இந்த சாஃப்ட்வேர் எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது என்ன ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்டில் இந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் ஃபஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்போது ஃபைனைட் எலமெண்ட் அனாலிசிஸ்னா என்ன ஃபஸ்ட் நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்குவோம் தென் நியூமெரிக்கல் மெத்தட்னா என்ன அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்னா என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட்னா என்ன அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ அதனால் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வீடியோவும் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஜினியராக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு டிப்ளமேட்டாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு பேசிக் கேட் கேம் நாலேஜ் இருந்தால் போதும் இதை நீங்கள் ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த ஆன்சிஸ் ப்ரோக்ராமு நான் அப்படி தான் டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் மீன் பாய் எஃப்இஏ எஃப்இஏ அப்படின்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு ஃபைனைட் அப்படின்றது என்னன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு குறிப்பிட்ட சைஸு ஒரு மெஷரபிள் சைஸ் அப்படின்னா அது வந்து ஃபைனைட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆப்போசிட் சொல்கிற மாதிரி தான் இன்ஃபைனைட் இன்ஃபைனைட்ன்றது அளவு இல்லை மெஷர்மெண்ட் இல்லை ஒரு அன்லிமிட்டட் அப்படின்னு இருக்கிறது தான் இன்ஃபைனைட் அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் ஃபைனைட் அப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இருக்கக்கூடிய தான் ஃபைனைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எலமெண்ட் அப்படின்றது என்னது எலமெண்ட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் எ ப்ராடக்ட் அல்லது ஒரு பீஸ் ஆஃப் எ காம்பனன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு பீஸ் அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா என்டையர் ஆப்ஜெக்டை எடுத்து அனலிசிஸ் பண்றது பதிலா பெரிய பொருளை நம்ம மொத்தமா எடுத்து அனலிசிஸ் பண்றது பதிலா அதுல இருந்து ஒரு சின்ன போர்ஷன் அதே ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்ஷன் எடுத்து நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பிஹேவியர் அண்ட் டிசைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ரிசல்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மற்ற எல்லா எலமெண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம வந்து மேட்ச் பண்ணி அந்த என்டையர் ஆப்ஜெக்டினுடைய பிஹேவியர் என்னவாக இருக்குன்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஃபைனைட் எலமெண்ட் இப்போ பாருங்கள் பிரெட்டு இந்த பிரெட்டில் ஒரு பீஸு ஒரு ஸ்லைஸ் அந்த ஸ்லைஸ்ன்றது தான் எலமெண்ட் அப்போ அந்த சைஸ் என்ன இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கும் அப்போது அதுதான் ஃபைனைட் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது அதே மாதிரி தான் இந்த லட்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்க மாதிரி லட்டு ஸோ இந்த லட்டுன்றது ஹோல் காம்பனன்ட் அதில் ஒவ்வொரு பூந்தின்றது ஒரு எலமெண்ட் அந்த எலமெண்ட்டுக்கு சைஸ் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால் ஃபைனைட் எலமெண்ட் ஓகேங்களா ரைட் அப்போ ஃபைனைட் எலமெண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது என்ன அனாலிசிஸ் அப்படின்றது அதனுடைய பிஹேவியரை ஸ்டடி பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ த டீடைல்டு எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இட்ஸ் நேச்சர் ஏன் நம்ம ஹோல் பிரெட்டை எடுத்து நம்ம வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணுறது கிடையாது இந்த ஹோல் பிரெட்டுக்கும் சேம் ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஓகேங்களா அப்போ அது வால்யூம் பெருசாக இருக்கும் கேல்குலேஷன் டைம் ரொம்ப எடுத்துக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் நான் ஒரு சின்ன ஸ்லைஸ் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் தட் இஸ் கால் ஃபைனட் எலமெண்ட் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டு அதை நான் ஸ்டடி பண்ணி இது இப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்போ மற்ற எல்லா ஸ்லைஸும் அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ அந்த ஹோல் பிரெட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி இப்படி தான் இருக்குன்றதை ப்ரிடிக் பண்ணுறது பேர் தான் ஃபைனட் எலமெண்ட் அனாலிசிஸ் ஓகேங்களா நம்ம இன்னும் சிம்பிளா சொல்ல போனா ஒரு பான சோத்துக்கு ஒரு சோறு பாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ சாதம் வெந்துருச்சா வேகலையன்றது எல்லா சாதத்தையும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஒரு சாதத்தை எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாலே போதும் ஸோ எல்லாமே அதே விதமான பிஹேவியர்ல தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ரைட் இட் இஸ் த ப்ராசஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பிஹேவியர் ஆஃப் ஏ சிங்கிள் காம்பனன்ட் ஆர் அசம்பிளி இது ஒரு சின்ன பார்ட்டா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பிக் அசம்பிளியாகவும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா அண்டர் எ கிவன் கண்டிஷன் ஸோ கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது த லோடிங் கண்டிஷன் த என்வரான்மெண்ட் கண்டிஷன் ஸோ இது எல்லாமே டீட்டெயிலாக பிறகு நம்ம படிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஆன்சிஸ்ன்றது ஒரு சாஃப்ட்வேர் அந்த சாஃப்ட்வேரில் இந்த எஃப்இஏ கான்செப்ட் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ ஆன்சிஸ்ன்றது ஒரு டூல் அந்த டூல் மூலமாக என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சொல்யூஷன் எடுக்க முடியும் ஒரு ரிசல்ட் எடுக்க முடியும் அப்போ ரிசல்ட் வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்கலாம் தட் மீன்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து டூ டைப்ஸ் ஒன் இஸ் எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டான ஆன்சர் ஸோ அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபார்முலாஸு அல்லது ஒரு ஆர்டர் யூஸ் பண்ணுறது பெல்லாம் நம்ம எப்படியாவது ஒரு பெர்மிட்டேஷன்ஸ் போட்டு இப்படி அப்படியே மாற்றி போட்டு ஒரு எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு மெத்தட் தட் இஸ் கால் எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் மெத்தட் அ
கம்ப்யூட்டரில் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணியோ அல்லது எஃப்யூ மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணியோ மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணியோ நம்ம வந்து ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அதே ப்ராடக்டை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தட் மீன்ஸ் மிஷினில் வச்சு நம்ம ரிசல்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கோரலேட் பண்ணி பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ ஒரு இன்ஜினியரிங் ப்ராப்ளத்தில் ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் வேணும்னா மொத்தம் மூணு மெத்தடில் எடுக்கலாம் ஒன்று வந்து அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட் அதுதான் என்ன சொல்கிறது எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட்டு நியூமெரிக்கல் மெத்தட் அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷன் அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட் ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட் இட் இஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஸோ ஓகேவா இப்போ ஒன் ஒன்னா டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட் அப்படின்றது என்னது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு பிரிஸ்கிரைப்டு ஃபார்முலாஸ் ஓகேவா எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாஸ் ரிலேஷன்ஸ் லாஜிக்கல் திங்கிங்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் சம்டைம்ஸ் வி மே அஷ்யூம் தட் யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷன் ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக இனி ஒரு வீடியோக்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஜென்ரலாக இந்த ரியல் வேர்ல்டு ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ராடக்டுமே யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷனாக இருக்காது ஒரு ஸ்கொயர் கிராஸ் செக்ஷனாவோ இல்லை ரெக்டாங்கிள் கிராஸ் செக்ஷனாவோ ஒரு சர்க்கிள் கிராஸ் செக்ஷனாக இருக்காது ஒரு இர்ரெகுலர் ஷேப்ஸாக இருக்கும் அப்போ அந்த இர்ரெகுலர் ஷேப்ஸ் வரும்போது எப்படி இந்த அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நான் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் ஒரு சேலஞ்ச் ஸோ அந்த சேலஞ்சை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறது தான் நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ன்றது இட்ஸ் எ அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் எங்கெல்லாம் நம்மளால் எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாதோ அங்கெல்லாம் நம்ம அந்த நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வீல் கோ ஃபார் சம் அசம்ஷன்ஸ் ஓகே இந்த நியூமெரிக்கல் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி எந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஷேப்பாக இருந்தாலும் வி கேன் ஃபைண்ட் தி சொல்யூஷன் எந்த ஒரு இரகுலர் ஷேப்பாக இருந்தாலும் வி கேன் ஃபைண்ட் தி ஆன்சர்ஸ் ஓகேங்களா ரைட் அப்போ இந்த நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸ் தான் ஃபைனைட் எலிமெண்ட் மெத்தட் ஃபைனட் டிஃப்ரென்ஸ் மெத்தட் நியூமெரிக்கல் இன்டெகிரேஷன் மெத்தட்னு சொல்லிட்டு நிறைய நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸில் படிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா இன்ஜினியரிங்கில் நம்ம படிச்சிருப்போம் அப்போ இன்னும் தெளிவாக இந்த அனாலிட்டிக்கல்னா என்ன நியூமெரிக்கல்னா என்ன அப்படின்ற தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஆன்சர் ஃபார் எக்ஸ் எனக்கு இந்த எக்ஸினுடைய வேல்யூ தெரியணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்ளத்தை அனாலிட்டிக்கலாகவும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் நியூமெரிக்கலாகவும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் என்ன வித்தியாசம் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் அனாலிட்டிக்கல் என்ன பண்ணுறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் அஷ்யூம் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ நம்பர்ஸ் ஒரு பக்கமாகவும் வேரியபிள்ஸ் ஒரு பக்கமாகவும் கொண்டு போயிட்டு நம்ம வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் கண்டுபிடிக்கும் இது இது எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் ரைட் ஓகேங்களா இதே நியூமெரிக்கல் மெத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அஷ்யூம் பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஒன்னாக இருக்கலாமா டூவாக இருக்கலாமா த்ரீயாக இருக்கலாம் இப்படி அஷ்யூமெண்ட் வரும்போது ரேஞ்சஸ் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் எனக்கு கிடைக்குது ஸோ இப்போ இதில் ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் பாருங்கள் அதாவது எந்த ரேஞ்சில் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் அல்லது நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் ஆன்சர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுதோ அல்லது வேரி ஆகுதோ அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் நம்மளுடைய ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ பிட்வீன் சிக்ஸ் டு எயிட்டுக்குள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ சிக்ஸ் டு எயிட்டுக்குள்ளனா யூ கேன் டேக் ஆவரேஜ் செவன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படியும் கண்டுபிடிக்கும் ஸோ இதுதான் வித்தியாசம் நியூமெரிக்கல் மெத்தடில் எந்த ரேஞ்சுக்குள்ள சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஈவன் அதிலிருந்தும் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரிடிக் பண்ணிட முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ன ஆன்சர் வரும்ன்றது இது வந்து நியூமெரிக்கல் மெத்தட் அனாலிட்டிக்கல் மெத்தடில் டேரக்ட்லி யூ கேன் ஃபைண்ட் தி ஆன்சர்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ அனாலிட்டிக்கல் நியூமெரிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ரெண்டுத்துக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனாலிட்டிக்கல் நியூமெரிக்கல் ஆஸ் யூஷுவல் நோ தட் எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ன்றது ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் ஆன்சர்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பட் நியூமெரிக்கல்ன்றது ஒரு குவான்டிட்டேட்டிவ் ஏதோ ஒரு ஆன்சர் தேவைப்படுது அதை கொடுத்துருவோம் நம்ம இடத்துல ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸோ அனாலிட்டிக்கல்ல வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் இதை யூஸ் பண்ணணும் அதை யூஸ் பண்ணணும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு அப்ரோச் பட் நியூமெரிக்கில் வந்து அப்படி கிடையாது ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம எங்கே வேணால் இதை வேணால் நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அனாலிட்டிக்கில் வந்து டைம் கன்சியூம் ஏன்னா மேனுவலாக நம்ம தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபார்முலாஸு லாஜிக்கல் திங்கிங்கு ஓகேங்களா
method of finding the solution experimental method experiment method endu namak theriyum so enna pandrom or work piece ready panna work piece ready pannittu adude behavior one twist panniyo alladhu vandu compress panniyo alladhu vandu tensile kudutho alladhu vandu break panniyo namak behavior study pandradhu per da experimental method nam padichirukom izard impact initial testing machine la tension compression torsion so indha mari nariya nam test pannirukrom okayla right so this is extraordinary so for generally solutions kandupidikiradhu motham moonu method irukku one is analytical exact solution numerical approximate solution then experimental solution okay right next about the cad ipo vandu pathina ansys program ku matha program ku irukkudi relation enna autocad endradhu it is generally used to for two dimension adhe mari solid works cryo adala pathina modeling that means three dimension use pandrathu ANSYS program it's a tool and the tool you use panni neenga modeling panni irukka kudiya component either solid works liyo cryo liyo autocad liyo create panni irukka kudiya and the model kondu vandu inga neenga direct ah import pannite neenga enna pannalam loading conditions boundary conditions la kuduthittu adude behavior neenga vandu study pannalam so adhu da ANSYS program okay right seri nanbargale indha video ungalukku romba pidichirukku nu nenikiren romba painulla da irukku nu nenikiren nandri vanakkam